is a, is a very big disappointment. This guy has got the body to win shows. He, you know, he should have been a huge favorite coming into the New York. 카이 그린을 똑 닮은 외모, 데뷔와 동시에 전설의 플렉스 윌러를 떠올리게 하는 아름다운 근육 쉐입과 근육 모양. 오늘 소개할 바디빌더는 프랑스 출신의 IFBB 프로 바디빌더 라이오넬 베이키입니다. 2010년에 IFBB 프로를 취득한 라이오넬 베이키는 정말 큰 유망주였습니다. 앞서 말씀드린 대로 플렉스 윌러를 연상케 할 정도로 허리가 얇은 라이오넬 베이키는 심미적으로도 우수하고 근육의 약점이 전혀 보이지 않는 그런 완벽에 가까운 선수였습니다. 그렇다면 왜 IFBB 헤드 저지 스티브 웨인버그는 라이오넬 베이키를 실망의 아이콘이라고 칭했던 걸까요? 제 소개와 더불어서 여러분이 지금 보시고 있는 사진이 라이오넬 베이키의 사진들입니다. 얇은 허리에 볼륨감 넘치는 상체가 더해지니까 마치 만화 속에서 튀어나온 근육 캐릭터인 것처럼 정말 아름다운 모습을 하고 있습니다. 지금까지 보여드린 앞모습 사진만 보고 여러분들은 아 라이오넬 베이키는 등이 안 좋나 보다 라고 생각할 수 있겠지만 라이오넬 베이키의 등은 정말 광배가 길고 꽉 찼습니다. 그렇다면 여러분들은 라이오넬 베이키가 사이즈가 작은 선수인가 보다 라고 생각할 수 있겠지만 지금 보는 사진이 좌측의 네이턴 디아샤와 나란히 선 라이오넬 베이키의 사이즈입니다. 결론을 말씀드리자면 스티브 웨인버거가 라이오넬 베이키에게 실망한 이유는 단 한가지 바로 다이어트 수준입니다. 훌륭한 모습의 앞모습과는 달리 그의 뒷모습은 정말 다이어트가 덜된 것처럼 보입니다. 지금 보시는 사진은 2016년도 라이오넬 베이키가 정말 최고의 전성기를 맞았던 해라고 볼수 있습니다. 숀 로든과 넥스 잭슨, 윌리엄 보나카 옆에서도 그의 컨디셔닝의 수준이 전혀 뒤처지지 않습니다. 하지만 그의 시합 영상들을 쭉 지켜보시면 라이오넬 베이키의 뒷모습에서 여전히 동일한 문제가 발견되고 있습니다. 사진은 2016년도 라이오넬 베이키의 아놀드 클래식 사우스 아프리카 때의 모습입니다. 맨 좌측에 있는 게 라이오넬 베이키고 그의 후면 다이어트 수준이 덱서 잭슨이나 롤리 윙클라에 비해서도 부족한 것을 볼수 있습니다. 그가 극강의 컨디셔닝을 보여줬던 2016년도 마저도 라이오넬 베이키는 후면 포즈에서 여전히 다이어트가 덜된 모습을 보이고 있습니다. 2010년도 등장과 함께 너무나 아름다운 쉐입 때문에 라이오넬 베이키는 일약 스타덤에 올랐습니다. 특히 지금과 같은 시합 전 영상들을 보면 그의 정말 얇은 허리와 거대한 상체 볼륨감에 감탄을 금할 수가 없습니다. 매년 그의 100% 모습을 기대하는 팬들도 실망한 지 어느덧 10년 차에 가까워지고 있습니다. 이러한 라이오넬 베이키에 대해서 헤드 저지 스티브 웨인버거가 말합니다. It's a very big disappointment. This guy has got the body to win shows. He, you know, he should have been a huge favorite coming into the New York Pro, and honestly, he was. Everybody was talking about him, and I saw him about a week before the show, and I thought, "Holy shit, this guy is going to do good." You know, he looked like you know he had about a week's worth of work to get get himself really tight and look unbelievable, and then he looked the same on the day of the show as when I saw him a week before. Real disappointment, honestly. He's he's a disappointment. He should be. He should have been right in the middle of that, and he should be a top Mr. Olympia contender. Uh, you know what? Many things could have happened. You know, he he could have overcarbed. He, there's a, there's a lot of things that he could have done. But you know what? He didn't come in shape. That's all that matters. He didn't do it, and and it showed. He looked great in, when the posing. You look at the pictures of him in the posing room. And to look at him on stage, there's no difference. No difference. He had a week to put it together. I mean, I like him. He's a nice guy. He's really easy to get along with. He's he's mellow. He's low key, but he he, he just never puts it together on show day. Lionel의 멋진 쉐입을 본 여러분의 요청 쉐도에 영상을 만들었는데요. 사실 라이오넬 베이키를 저는 어느덧 10년째 보고 있습니다. 그에게 실망한지도 10년이 넘었단 소리죠. 보디빌딩을 평론하는 사람으로서 이런 말을 하면 안 되겠지만 사실 라이오넬 베이키를 더 이상 기대하지 않습니다. 라이오넬은 사실 2019년도 상반기에 열리는 아놀드 클래식 오하이오에 출전할 계획이었습니다. 그를 여전히 믿고 있는 팬들에게 라이오넬 베이키는 비자를 갱신하지 못해서 아놀드 클래식에 출전하지 못하는 모습을 보여줍니다. 여러분의 생각은 어떤가요? 저는 개인적으로 IFBB 헤드 저지 스티브 웨인버거가 했던 실망의 아이콘이란 말에 크게 공감을 하였습니다. 트레인 포이링의 에트포이였습니다. 구독 안 하신 분이 계신다면 꼭 구독 부탁드립니다. 좋은 영상으로 매일 보답하겠습니다.